welcome guys my name is Asiana I am English teacher hello good morning how are you hey guys are you okay yeah perfect so let's start our English class get your English book open your English book in the page number two unit five going places we will talk about it going places it's about the places uh, last year we learned some names, some places names, so today we will remember this, ok? Uh, guys, hoje a gente vai relembrar os nomes sobre lugares. No quinto ano nós havíamos estudado sobre, então hoje a gente vai relembrar sobre esses nomes, ok? So pay attention, presta bastante atenção para relembrar, até porque hoje é aula de introdução. É o Introduction. A gente vai introduzir o nosso assunto, que é Going Places. Depois nós iremos, na próxima aula, relembrar também o Simple Present. E depois a gente vai acrescentar algumas coisas e relembrar de novo, novamente, os Places, o Means of Transportation, para juntar com o Simple Present, para a gente começar a formar as frases. Ok? E para isso a gente precisa aumentar o nosso vocabulary, right? E para aumentar o vocabulary, nós precisamos o quê? Aprender novos nomes de lugares e novos nomes de meios de transporte. Na verdade, não é que vai existir novos meios de transporte, mas sempre tem, né? Uh, mas relembrar, na verdade, até porque tem nomes de lugares, de places, tem nomes de means of transport, transportation que a gente não usa é, rotineiramente e acaba esquecendo o nome. Principalmente de inglês, se a gente não praticar, relembrar e forçar, você acaba esquecendo. Então, é isso que a nossa aula vai falar, ok? So, open your English book, and the page number two, na página 2, nós temos aí three, four questions. As quatro perguntinhas, essas quatro questions você vai reescrever no seu notebook e vai responder. Depois você vai mandar a imagem com a pergunta e a sua resposta no privado para mim. Ok? Fico no aguardo. So, guys, nós temos aqui na página 3, yeah, no page 2, sorry, page 2 e page 3, nós temos o Organize Your IDs e nós temos também os Connections, é, mas eu vou explicar um pouquinho junto com o nosso slide. Let's go. Uh, ok, we have this. Uh, discussion about city, town and village. Do you know the difference between them? Yeah? Town, yeah, city, village. Yeah, perfect, so let's go. City, what is it, the definition of city? It's a large town. Oh, a large town, look, what, what is it? Ah, it's a big city. É uma cidade, né? City, a gente já sabe que é, são as grandes cidades, as grandes metrópoles, né? Então, a gente tem um exemplo aí, what city is this? Ah, it's Manaus. It's an example, ok? Uh, e nós temos também um town. A place where people live. Uh, definition do town, ok? A uh, place where people live and work that is larger than village. Cidade, mas que é menor que uma big city, né? Ou seja, nós temos o town, mas ele não é tão grande quanto uma cidade. É uma cidade pequena, né? É como se fosse Manacapuru, por exemplo. Ok? E nós temos... Ele fala assim que é um pouquinho maior de It's a large than village. É maior que uma vila, né? Que a vila é bem pequena. Ok? Uh, nós temos village, a place where people live in the countryside they are smaller than a top. Então, ela é menor, bem menor, claro. E é menor que, na verdade, que uma town. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride to the king no more. Lembro logo essa música. Sorry. A village é menor que uma town. E a town é menor que uma city. Então, a gente já sabe que city são as maiores, as big cities. Guys, do, what do you prefer? To live in the city, to live in a town, to live in the village? Tell me, mande um áudio falando aí. Do que, que você prefere? City, 
I prefer teacher to live in the city. I prefer to live in the town. I prefer to live in the village. Because... Aí você me deu essa explicação. Por que você prefere morar numa cidade? Ou numa town, numa cidade pequena. Ou numa vila. Numa village. Ok? E nós temos alguns exemplos. Então, vamos lá. No town, eu coloquei... It's a small town in the north of England. É uma cidade pequena no norte da Inglaterra. Né? Seria assim os, os interiores. Yeah? Uh, nós temos um exemplo com village. She is from a small village in Greece. Ela é de uma pequena vila da Grécia. Esse é um exemplo, ok? Tá bem simples hoje, até porque é introduction. Então, a nossa introduction ele pede para a gente falar sobre esse... Que era, na verdade, era para você discutir em pairs. Discussion in pairs about, it, about this. And city, town, village, era para a gente discutir. Como nós temos essas questions aqui, você vai responder também no seu caderno. Então, você vai escrever no caderno a introduction do Going Places, vem aqui. E mais essas questions que temos no collection. Ok? Aí você já passa para o caderno também. Alright? E nós temos o Organize Your Dis, que já vai trazer os places. Nós já havíamos estudado os places no ano passado, no quinto ano. E esse ano a gente vai reforçar mais e até relembrar, ok? Tá bem fácil, it's a piece of cake, don't worry. Uh, places. O primeiro place que eu coloquei foi uma bakery. Olha aí a nossa bakery. It's a delicious, yummy bakery. Yeah. Nós temos outro place, post office. Yeah, post office. Bus station. Olha a nossa bus station. Quem dera se a nossa bus station fosse assim. Jean. Jean. If you like to work out, it's a good idea. Jean. Police station. Cinema. Cinema. Restaurant. It's a restaurant. Take a look at it. Drugstore. Supermarket. Do you like to go to the to buy some things, stuff is in the supermarket? Because I like it. Library. Do you read the books? What was the last book you did you read? Do you remember? And places. Okay. So, let's be go back. Sorry. I put my finger on the camera. Sorry. Oh my gosh. Okay. I have this some sentences. So, let's repeat. Uh, we have some places. So, let's read. Okay. Uh, repeat, guys. Repeat after me. Bakery. Perfect. Post office. Bus station. Gym. Police station. Cinema. Restaurant. Drugstore. Supermarket. Library. We have the some places. Police station, cinema, restaurant, drugstore, supermarket, library, theater. <gasps> Sorry guys, I forgot to wrap to put in a image. About theater. Esqueci de botar uma imagem do theater. Ok. Então, foram esses os são places que a gente relembrou. Ok? Hoje a unidade está bem fácil, então a gente vai basicamente estudar sobre os places. Nós demos a introduction sobre os connections, né? Do que, que é uma city, do que, que é uma town, do que, que é uma village. E você vai ter que responder, não esqueça. 
as questions da introdução do Going Places no caderno e mais as connections também. Você vai escrever e responder no caderno. Ok, guys? So, it's just this. Any questions, send me message. Don't worry, guys. You can ask for me if you have any questions. Ok? So, thank you very much and pay attention. Bye!